Miq dhe mi për shëndetje, falim dit vëdhezër dhe motra që keni ardu këtë më njësë të ri për të adhuruar përëndin, për të lafdëruar përëndin tonë, edhe për të digjuar një fjarë nga ana e Zotit. Unë shpesoj që po vazhdojmë të majmë një eksperiencë të re, dhe sa qëndrojmë së bashku të mbyllu në karantinë. Oke, është shumë mirë, unë duhet ju inkurajoj për këtë, qëndroni në shtëpi edhe kujdesuni për higjenën tuaj personale dhe kujdesuni për njëzit e familjes. Por, sot e kam drejtuar mesajin në një mënyr tjetër. Jam kësuir për sëri të gjyhtarët, kapituli 2, vargë 10, dhe një kosisht të kjo zoeu si kontekst kapituli 24. Për para se të njësë këtë mesaj për ditën e sotme, duat të kujtoj dhe njërë, besoj që shumë për ju shë keni digjuar, atë që quet sekreti i lumëturis. Njërë një djaliri, adoleshent, kërkon të që të kapte lumëturin. Edhe e pyti të atin, qëfar mund të bëjt? Unë duat të jemi lumëtur. Babaj tha, oke, unë duat të mësoj të jo në përmjet mësimeve të mija, po do të qoj ke një plak i urtë. Êshtë një burë shumë i menqër, edhe a i ka një mbretëri të madhe, a i ka një paladë mbretëror. Ti mund të shkosh atje, edhe të takohesh me këtë person, edhe i do të mësoj se kush është sekreti i lumëturist. Këtu që babaj e merë djalin edhe shkon ke këj paladë mbretëror. Në fakti ishte mërkulli. Ndërsa u futë mbrenda dhe kërkuan burin e menqër, E panë që a i kishtë e atje dhe ishin avërsisht më shumë se 30-20 veta që pristin në radhë për të takuar dhe për të marë një këshilë me qurija dhe utësie në plakë. Atere, buri me qurë sa për e pa, baban me djalin që hyri ke dera, a i vajdi dhe i tha, pëse këni arë? Baban e shpegoj situatën e djalit edhe i kërkoj që a mund të japësh i këshilë se si të arri suksesin, si të bëjt i lumëtur. Atere, buri me në qëri tha, dëgjo, ti dhe sa të vira dhe që takoj mi së bashku, shko aty ke banaku, merë një lukë me vaj, edhe filo të shërtisës gjithë palatin bretëro, shiko gjithë shka, edhe ndoshta kur ti të marosh, unë do t'jem këtu gati për ty. Por me kujdes, mos e derdë vajnë në luka. Kështu që, djaloshi e mori lukën me vaj, edhe filoj, të ecte në për gjithë palati. Filoj të në gjithë të shkallët, të fute nga një dhomë në dhomën tjetër, por qëfar për bënde? Sytë e ti ishë ndrejtuar të kluga, a i shikon të lugë në vaj, edhe gjithë kujdesi ishte se mos luga i derdhe. Kështu që e kaloj pësuse të gjithë, e kaloj pësuse të gjithë palatit edhe u kësu e poshtë. Në këtë moment, a i pa që buri mënqë për e priste, edhe u këthuje. Buri mënqë për i tha, qëfar pe? Djaloshi tha, unë nuk pasha si një. Gjithë kujtesim ishte në bilogën me vaj, edhe ja ku kam nuk është derë. Atere tha, unë nuk mund të ja pas një këshil, ti duhet të vazhdojsh për sëri, të shikosh kushen mërkullit e palatit. Mosu mërzit për vaj, që a dolloj të ndodhë. Por ti shiko mure, shiko rrugica, shiko shkallë, shiko dhoma, shiko pikturat e martniqme. Edhe djali veproj kështu. Edhe shumë shpeta ju këthyë, edhe nuk ishte goj të fliste, edhe buri menqër e pyti. Qëfar pe? A i tha, unë nëmë rekullova, kam parë gjera shumë të mëdhaja. Edhe buri menqër dhe, po vajnë, ku e ke? Atërë kuptoj e i që vaj ishte derdo. Bori me në që i tha, nëse ti nuk e umbet, ose nuk do të umbisi atë vaj që kishtë në lukën të ndër, ti nuk do të kishtë mundësi të shikoje mërkullin që unë kam këtu. Kështu që ti bërë mirë që ajo humbi, por ti fitove atë që ti kërkoje, kush ishte pikërisht mërkullia. Kështu që letë këthemi të ashti të gjyhtarët, kapitulli 2, vargur 10. Në fakt, është që kontekst i vështirë, por unë duat të ndalim vetëm ke këj vargu për të kuptuar se si e situata sot edhe si mund të arim atë që duam, 
Qëfar duhet të bëjmë ne? Qëfar duhet të bëjmë brezi jonë? Qëfar duhet të bëjmë brezi arshëm? Dhe jonë i se qëfar të thotë? Dy gjyhtarve dy vargu dhjet. Kur? Tër a i brezu u bashkua me etrit e vetë. Në basë ati, doli një breziri që nuk e njihë të zotin. Asë dhe e pra ti kishe bërë për Izraeli. Kush është aktualiteti sot? Në fakt, ne shikojmë që të gjithë së bashku, ne jemi mbyllur në për shtëpi ose atë si ne qojmë karantin. Ashtë mirë. Por, do të ju themë dhe këte, që është koha që ne të shikojmë pak e të këthejmë syt nga Zoti, nga Krishti. Zoti është duke punuar e duke vazhduar të punoj me njerëzit e ti. Këto dit ka ndalë shpesh kur ka qënë koha e lirë për të ndalë, edhe ka mdujua shumë biseda. E di shfarë më bënde për shtypje? Njëzit thoshin, o do Zoti vëtë dorë për këta situatë vështirë, ose qoftë me kashë. Në fakt, kur të gjoj këto biseda me njerëzit që kërkojnë nga përëndia të sili bekimet, kërkojnë nga përëndia të vëjdorë dhe të kondolloj të situatë, pyëtje ime është mirë, shumë mirë me fjalë, janë duke kërkuar. Por dhe i tani, qëfar ka bërë kjo brez? Qëfar ka kërkuar më përparë? Do shtë është duke kërkuar të ashi. Edhe pyëtje ime është, a e ka njërë zotin këta njërës? Në fakt, edhe sot në jetojmë në një kohë që i përnjanë kohës i Izraelit të vjetër, dhe ndërsa këthejmi pikërisht në të kohë dhe kuptojmë se si ka qenë situata, popë dhe Izraelit e kishtë përjetuar hijën e përndis të derë dhe në bita. Kishtë parë gjithashtu të gjitha mrekullit e Zotit gjatë periudës të eksodit ku përndia e nëzori poplin e vetë nga Egypti, nga Faroni dhe e qojnë tokën e prantua. Gjithashtu, Izraelitët kishin koru fitore në basë fitore të më dha kunder armikve shumë merë më të fuqishëm se se ata vetë. Pikrish në të njëtë më njërë sot, edhe ne në këtë kohë përëndia ka kryer vepra të më dha për poplin dhe njërësimin. Por njërësit nuk i shikojnë vepra të përëndis. Njërësit janë të thyër në më pun të tyre edhe në problemet e tyre edhe nuk e threzin dhe nuk e kërkojnë zotë. Do të përmën disa emra të mëdhej. Në fakt, Zoti ka përdoru John Wycliffe, për shemë, i cili përkëtheu Biblën e vetë në anglisht, edhe ka pas indikim shumë të madhë, e që një mrekulli për njërzimi. Për më tepër, janë për shumë fushata rinjalli është të mëdhaja, u drejtua nga bura të mëdhejnë si John Wesley, Charles Spurgeon, Moody, Duncan Campbell, Evan Roberts e të tjerë. Pra, në të shkuarën, përëndia ka bërë shumë favore për njërzimin, për një kosisht edhe për nesë bashku. Për sot, lezër e motra sot, kjo breziri nuk di asë gjerët kryuësit edhe shpëtim të ajtë botës. Hidhë i sytë në përkisha tona. Sa pak njërës janë? Sa njërës janë duke e kërkuar dhe duke jetuar, duke pasur mardhanje me përëndin. Kështu që zot, sot të mpikrish kam të thirje, një zotin të ndë. Nëse jetë duke më dëgjuar dhe duke më parë, unë duhet të thejmë këtë mesash. Filo dhe kërko zotin të ndë. Kërko të njosh. A jo që shikojmë nga kjo i varim, edhe nga kjo pasash, shikojmë që brezi i ri Izraelit nuk e njikte përëndit. Ndo shta kështë të dëgjuar shumë gjëra rrëth përëndis, Ndo shta kështë ndjuar se qëfara e kështë bërë, kështë ndjuar nga gjyshit, nga së gjyshit e tyre, por e di shfar bënd, këtë ata e që një vetëm histori. Ajte të gjoj një histori se qëfar ka bërë përëndia jonë. Por një uria e fakteve biblike nuk barazdojt me njojnë personalit të përëndis. Kybrez nuk din të asgjë, lidur me mardhenin e ngu që duhet kemë njerëzit me përëndin. Përëndaj, Ata habiteshin kur të gjonin histori rreth Abrahamit, rreth Mojësiut, rreth Jozueot. Po pikrish këte kuptojmë edhe nësot. Kuptojmë se problemi 
ishte tek etrit i tyre. Na njërë sot problemi ishte kne. Tek ne si besimtar të krishterë. Edhe pyrësim, qëfar kemi bërë dhe i tani? Qiko, në këtë fatkesi, njërëzi po kërkojnë diqka të mbi natyrshme. Kërë zoti, kërë shë Jezusi, kërë shë mbreti mbretve, kërë shë prinsi pachështë. Ata kishin ndaluar se mësuar i fëmit e tyre për përëndin, mësojmë në kontekst. Shumë pak për mësonin për përëndin. Sa për i mësojmë në brezin e ri, sa për i mësojmë në niprit edhe mbe satona të njojnë përëndin. Sa kë popull që sot me zikër konë të futet në përshtëpira dhe për të ruetur jetën e tyre e njojnë përëndin. Përëndia nuk ishte vënd në zemrat e tyre, Sepse, ke kapitulli 17 vargu 6 në ledzojmë, se cili bënde atë që i duke e drejt në syte ti. E kuptoni, gjdo njëri në atë ko, bënde si të është e mëndja. Qëfar e i dëshiron dhe të bënde, e bënde. Edhe nuk ishte akoma një njëri si Zotin tonë Jezus Krisht që të udhë ikte jetë në tyre. Ta shi pyrdi është, qëfar bëni në ta? Unë do t'ju them me keqardi që ata talëshin me këtë doj që për beson dhe të e ki gjithë pushteqmi. Edhe të dakshuria dhe mirësia dhe mëshira e përëndis. Ata e esin rrugve duke unë buru për mëkatet e tyre. Ata e kishin arruar përëndin sepse kishin lënë më njanë fjallën e ti. Jetonin dhe bëni një jetë si kur zotit mos eksiston të fare. Ndo shta dikush mund të pysi Po pëse nuk e njihti në përëndin? Pëse ishte ajo gjendje në poptin e vetë? Ndo shta da kujtonin se tani mund të zgjideshim nga zingjirët dhe të bënin qëfar i donë të qefi? Por nuk ishte kështu. Jozu e unë, përsa ko që kishte qënë udhej si poptin, a i kishte patur për gjesim që ti mësonte ligjin e përëndis të gjithë poptin. Kjo ishte për gjesia e ti. Në këthejmë njësot edhe pyrësim, kush është përgjësia jo në këtë situatë? Si mund t'ja përgjësia njerëzve në rrugë që thresin zoti e ndaloft këtë që pëndoth? O zotë ndaloe dorën tënde? Qëfa përgjësia të t'ja? A e njojnë fjallën e përëndis? Dëgjoni se shfar i tha Jozueu, ke kapitulli 23, vargjet 6 dhe 8 edhe vargu 11. A i tha këshu, i një pra, shumë të vendosu në zbatimin dhe bëni në praktik të ligjit të mëjësiut. Pa u shmangur, as dhe athas, as majtas. Pa u përzirë me kombet që mbeten mi disjush. Nuk do të përmëndi asemin e përëndive të tyre dhe nuk do të betojni për ta. Nuk do të shërbeni dhe nuk do të bini për mbjus para tyre, por do të lidhen në ngusht me Zotin përëndin tuaj, si që keni bërë dherim sot. Tregoni pra kujdes të mafë për shpirtra tuaj për të dashur zotin përëndin tuaj. Ju thot Jozueu. Vetë Jozueu, e kishtë ndërruar zotin, që për filimit të qeverisës e ti dhe dejnë në momentin e vdekjes. A i e u dhikte potrin e vetë në përmjet fjallës përëndis. Edhe pikrisht fjallë më të mëdhajat e kapitullë 24, vargjet përëndis, 14 dhe 15 të Jozoveu të tha. Prandaj, tani të jakini frikën Zotit edhe shërbejnë ati me ndërshmëdi dhe bestikëri. Hiqë një përëndit të cilve u shërbejnin etrat tuaj, ma tanë lumit edhe në Egypt, dhe vijuni në shërbim të Zotit. Dhe në rase ju duket një gjë e keqet i shërbejni Zotit, zgjithni sot, kuj doni të shërbejni? O përëndis të cilve i shërbyen e të i tuaj ma tanë lumit, o përëndive të amoreve në vëndin e cilve ju banoni sot. Ju zeo e u e mbyllë. Sa për mua, unë dhe shtëpia ime do t'i shërbenë zotit. Kjo ishte një fjallë shumë e forë. Ndërsa kjo është një thirje për në sot, vlezër motra. Kuj do t'i shërbenë sot? Qëfar e shërbesa jonë? A e dini që zotin a i ka lejuar këtë situatë Ne, si të krishter, për të shpalur unë gjili, shumë njerës do të ndinë sot, pëse e shkjo situatë. 
Shumë njës duhet kuptojnë, si po vepron Zoti, por nuk mund të kuptojnë përëndin, nëse nuk kanë mardhenin e tyre personale me Zoti. Nuk mund të thresin emë në Zotit pa e njërë përëndin. Edhe është interesante se si reagoj, si reaguan Izraelitët kur Jezueo tha këtë histori. Ata u betuan se do të nëronin përëndin, ashtu si që kishë mësuar Jezueo. Dhe gjoni se qëfar i thonë, se qëfar të shkrimi. Atere, popli u përgjej dhe tha, larkë qoft që ne të braktisim sotin për të shërbyje përëndive të tjera. Popli ju përgjik Jozuel. Ne do t'i shërbem Zotit për ndis ton dhe do të bindemi zërit të ti. Kjo ishte qëfarë ata u betuan. Kjo ishte që mua më shkinjen shumë dhe sa dëgjoj shumë sot që thresin e mërën e Zotit. E thresin, por ku ja? Sa për tyre kanë galuar gjithmonë për para kishës? Sa për tyre kanë dëgjuar që ka një kishë në filan vënd? Sa për tyre kanë dëgjuar që egziston Zoti edhe këtu po adhurojt për ndia? Nuk kanë vajtur. Në të njëtën situatë ishte edhe atere po për të i për ndis. Por ata u betuan, jo zërë që ne do të ndjekim. Po e di që fandodhi, shkinjimi më i mafë. Ata shumë shpet e braktisën Zoti. Edhe këte gjem në kontekst të gjyqtarët kapitulli 2, vargje 13 kusuet. Bide Izraelit, bëna të që ishte keqen e sytë e Zotit, edhe u vunë në shërbim të bali, ata braktisë Zotin për ndin e etërve të tyre. Pra që farë bënë? E hodhën poshtë fjallën e për ndisë. Përsëri gjyqtarët thotë ke kapitulli 2, vargje 17. Mjerisht, ata nuk i digjonin asë gjyqtarët e tyre, Por, kur vërojshin për para për endive të tjera dhe bini për mbys para tyre, ata braktisën shpet rrugën e ndiku nga jetrit e tyre, të cilët u ishim bindur urdave të zotit, por ata nuk vepruan ashtu. Pikrisht, lezër motra, në këtë situatë vështirë, ata ishin gati për të gjukuar nga zotit. A i është gjukaci. Gjuktarve kapitulli 2, vargu 20 të tëtë. Prandaj mëria e Zotit undes kunder Izraelit dhe i tha, duke qënë se këtë kom ka shkelur bestidhjen që unë kisha përfunduar me etrit e tyre dhe ata nuk janë bindur zëri tim. Po sot, si e situata sot? Ku janë njerëzit e përëndis që janë gati të ngrije në të thonë këti kombi, ej, pëndohë për më katet e tyre? Qëfar për bëjmë ne? Mosrini rast, Lezër dhe motra, pa ju folur, qëto njëri që kjeni familje tue. Ndoshta nuk i keni pasur kur këtë kohë ka i të madhe edhe për të kërkuar emrin e Zotit. Sot të shkoa për pendim. Sot të shkoa që ta ndjesh Zotin afer. Sot të shkoa që ta ndikësh Zotin dhe ta kërkosh atë. Nëse situata është ka që keqe ta një, si do tjetë për brezin e arshëm? Ndosha brezim, është e repar që ne fudemi në këtë loj karantine, në këtë loj sëmunje ka i të madhe, ose në këtë loj virusi që për përjetoj. Asë njërë një jetën time, nuk kemi mbyllu ka i dit me detyrim, për shkak që të ruajnë vetën tonë. Por brezi arshën që po vjenë. Kjo si duat do të maroj shumë shpet. Zodi do të vendosi gjerat në vëndin e vetë. Por, qëfar po me në po që tha për mësonë brezi arshëm. Pa dyshim, blezër motra, në kemi nevoj që përëndia të veproj për sëri. Si përëndrit, ashtu dhe drejtusit e kishave, pikrish kam përgjësin për rritjen shpirtërore të një brezi të ri. Edhe apostu i palke 2 Timoteot kapitulli 2 vargu 2 thot, edhe ju etër, mos provokoni për zëmërin fëmi i tuar, por i edukoni në disiplin edhe në këshillën e zotit. Ne nga duhet një brez dhe gjegja të cili tjetë e drejtuar për fjallën e përëndis dhe jo prej standarteve të botës. Kjo është brez i që kërkon përëndia. Një brez që të kërkoj Zotin. Ndoshta nuk kanë të bëjnë vitet, po ka të bëjmë atë që ne trasmetojnë. Qëfar për mëson kjo brez? 
Nëse ti e një ri sot në kishën tonë, edhe ku do që afshet i gjongë të mesash? Qëfar për bërë me përëndin të në? A e një Jezus Kërishtin si zotë shpëtimtar? Ne jetojmë në një botë ku se cili jeton si pas asaj që duket e drejtë së të ti. Krullë e zojë këtë pasajë më duket e një i të gjerë. Shikoni që fandodhë. Shumë njërës flasin. Shumë njërës që për përjetojnë problemin, thonë, e, ndihdi këtë mënyrë, nëse doni të shpëtoni. Vashdoni të qëndroni një shpi, nëse doni të shpëtoni. Por që fandodhë? Jo. Ka shumë nga ta që duen të bëjnë atë që është e drejtë së të tyre, edhe ju atë që thuet. Pikrisht të pak të e në ta që din rrëth përëndis shumë. Edhe ata që din rrëth përëndis, ata mund të vlerësojnë të situatë. Janë dashur shumë, shumë dekada që bëndë ju në të fundosit në me katë. Të gjyte thellë e më thellë në fetë rreme. Por, të kluka kapitullit 18 vargutet thuet. Por, kur të vi biri njëri jutë, a do të gjej besim bitok? Kër zodi të kthejet, a do të gjej ty që ke besim në përëndi? Ne si të vajosër të përëndis, ne emi përgjegjës për ndalimin e kalbjes se kësa shëqërije. Ne du të veproj me fjallën e përëndis që kjo shëqëri të mos kalbet, por të ndjeki i përëndi. Ne du të jemi shëmbël që fëmijë që do të vinë, breza që do të vinë, do të mësoj fjallën e përëndis në përmjet nesh. Dhe të mbyllit, për sëri me thirën e një zuel, zgjith një sot, kuj do një të shërbeni? Nëse do një të shërbeni zotit, vazhdo dhe kërko të kryosh mardhani personale me të. Nëse kërkon, bekime nga krau tjetër, ndo është ashtë shumë vështirë që ti marsh me forësën të ndë. Do të mbyll me një ilustrim të shkurëtër. Mamaja bashkë me vajzë në vajdër një dit në supermarket. Edhe mamaja po bënde pazari, edhe gruaja e cila e pa fëmijin ishe shumë e këndshme. Edhe i tha, ajo e morja të tasin si që mbajnë zakonisht me karamele, edhe i tha vajzë zvogët, merë në i karamele, knashu. Vajzë e vogët shumë indiferente, vetëm të ndi kongër një otha. Mamaja e pa me vëmëndi edhe i tha, merë një kokën, Mere një karamele, ajo për sëri tha jo, nuk do të marë. Që fa ndodhi? Vajza që shërbente, e mori të gjithë tasin edhe i tha, hapje që gjepi edhe i mbushit duar të veta, mbushit duar të veta me karamele, qokolato, se që farishin ato, edhe i mbushit gjepin vajzë. Kër u këthuje në shtëpi, mamaja ndaloj për një moment dhe e pyti vajzën, Pse ve prove ashtu? Vajza i tha. Dhe jo mami, nëse unë do të kisha, nëse unë do të kisha përdorur duar të mija, këto duar të mija në shumë të vogla. Edhe unë do të mija shumë pak karamele, do të bekojësha shumë pak. Por, ajo teta, i kishe duar shumë të mdhaja, edhe shikosa janë bekuar, edhe e tërgoj gjepi që kishe plot me karamele. Pra dhezër, Të mos kërkojmë të abëjmë bekimi vetë e të ajabim vetë vetës, e të kërkojmë ato gjërë që ne duam vetë. Jo. Kër ne njojmë Zotin, ne dhe të qikojmë që bekime do të vinë për ti, edhe bekime të vinë aj shumë, sa ti edhe unë nuk e maginë ndodhë. Unë duat ju lëme këtë sfitë, Zotë. Jemi ne për gjegjës për brezin e ashëm, jemi ne për gjegjës për atë që përndodhë Zotë. Kjo është koha kurse cili për nesh të ndaj fjallën e përëndis. Asin së mundje nuk do të nëmë poshtë. Qa dodoj që të ndodhi? Mos aroni, gjithë shka është kontrol të përëndis. Edhe ne du të vazhdojmë me zjedhjen tonë, ti shërbejmë Zotit. Sot dhe në përjetë si. Zotu ju bekoth, vlezë dhe motra, dhe vazhdoni të qëndroni në shtëpi. Kënaqoni në pachen e Zotit me familjen tuaj, me fjallën e përëndis me lotar dhe gjirat e ndryshme, me lirbat e ndryshme, me ledzoni me ditime ditore, dhe gjoni fjallën e Zotit. Edhe bekimet e Zotit do tjenë aj shumë, 
sa ti nuk du ta imagjinon shto. Zodiu Bekoft edhe minuta kovshin për sëri së bashku.